here essential english book 1 phonetics প্রিয় শিক্ষার্থী ইংরেজি ভাষায় আমাদের ছাব্বিশটি লেটার আছে যেই লেটারগুলো দিয়ে আমরা ইংরেজি লিখে থাকি এবং পড়ে থাকি তো এই ছাব্বিশটি লেটার দিয়ে যে সকল ওয়ার্ডস লেখা হয় এই ওয়ার্ডসগুলো উচ্চারণ করার জন্য আরও অতিরিক্ত চুয়াল্লিশটা বর্ণ আছে যেই বর্ণগুলো ডিকশনারিতে শুধুমাত্র উচ্চারণ লেখার জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে আই মিন ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ উই হ্যাভ ফোর্টি ফোর এক্সট্রা লেটার্স টু প্রনাউন্স দ্য ওয়ার্ডস ফোর্টি ফোর লেটার্স আর ডিভাইড ইন ইন্টু টু দে আর টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর কনসোনেন্টস অ্যান্ড টোয়েন্টি ভাওয়েলস হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী এই সঠিকভাবে শব্দকে উচ্চারণ করার জন্য ডিকশনারি যেই লেটারগুলো ব্যবহার করে থাকে এই লেটারগুলোর সর্বমোট সংখ্যা হচ্ছে চুয়াল্লিশ আর এই চুয়াল্লিশটা লেটার দুই ভাগে বিভক্ত সেগুলো হচ্ছে চব্বিশটা কনসোনেন্ট আর বিশটা ভাওয়েল তো আমাদের আজকের লেসন চব্বিশটা কনসোনেন্ট নিয়ে তো আসুন শুরু করি টোয়েন্টি ফোর কনসোনেন্ট লেটার্স তো চব্বিশটা কনসোনেন্ট লেটারের মধ্যে প্রথম যেই অক্ষর বা বর্ণটা আমাদের আছে সেই লেটারটা দেখুন এটা দেখতে আমাদের এফ লেটারের মতো আমরা যে আগে ছাব্বিশটা অ্যালফাবেটস শিখেছিলাম সে সেগুলোর মধ্যে থেকে এফ লেটারের মতো তো এটা এফ ছিল বাট এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এফ অক্ষের অক্ষরটার দুই পাশে দুটো স্ল্যাশ ব্রাকেট স্ল্যাশ দিয়ে ব্রাকেট দেওয়া আছে মানে স্ল্যাশ মার্ক দিয়ে দুটো স্ল্যাশ মার্ক দিয়ে একটা ব্রাকেট দেওয়া আছে এবং ব্রাকেটের মধ্যে এফটাকে লেখা হয়েছে তো এখন আর এটা এফ না দিস ইজ নট এফ দিস ইজ ফ আই মিন ওয়েন আই ফুট দ্য লেটার এফ ইনসাইড দ্য স্ল্যাশ ব্রাকেট ইট বিকামস ফ যখন আমরা এই এফ লেটারটাকে স্ল্যাশ ব্রাকেটের ভেতরে নিয়ে আসি তখন এটা আর লেটার এফ থাকে না এটা হয়ে যায় ফ ঠিক একইভাবে ডান পাশে দেখুন ভি অক্ষরটাকে দুটো পাশে ব্রাকেট দেওয়া দেওয়া আছে এই ভিটাও এখন আর এটা ভি নয় এটা এখন হচ্ছে ভ তো শুরু করুন আমার সাথে পড়া ফ ভ বলুন ফ ভ নাও ইন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ উই হ্যাভ আ লেটার ফ অ্যান্ড আ লেটার ভ বাংলায় আমাদের একটা ফ এবং ভ অক্ষর আছে তো টু প্রনাউন্স বাংলা ফ অ্যান্ড ভ উই ছাচ বোথ লিপ টুগেদার বাংলা অক্ষর ফ এবং ভ কে উচ্চারণ করার জন্য আমরা দুই ঠোঁটকে একত্রে করি দেখুন আপনি বাংলা ফ এবং ভ বলুন ফ ভ ফ ভ এই ফ এবং ভ দুটো বলার জন্য আমাদের দুই ঠোঁট কাছাকাছি মানে দুই ঠোঁট স্পর্শ করে উচ্চারণ করি বাট টু প্রনাউন্স ইংলিশ ফ অ্যান্ড ভ উই হ্যাভ টু ট্যাচ আপ আ থ্রিথ অ্যান্ড লো আ লিভ টুগেদার অর্থাৎ ইংরেজি ফ এবং ভ অক্ষর উচ্চারণ করার জন্য আমাদেরকে উপরের দাঁত ট্রুথ হচ্ছে একটা দাঁত আর ট্রুথ এর প্লুরাল হচ্ছে থ্রিথ আপা ছেদ মানে উপরের দিকের যেই দাঁত আছে উপরের দাঁত অ্যান্ড লোয়ার লিভ নিচের ঠোঁট উপরের দাঁত নিচের ঠোঁটকে স্পর্শ করে উচ্চারণ হবে ফ ভ প্রিয় পাঠক উচ্চারণটা ফলো করুন লক্ষ্য করুন ফ ভ ফ ভ আমার সাথে সাথে বলুন ফ ভ এখন আপনি বলছেন ফ ভ তবে আপনার এই উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে কি না সেটা আপনি পরীক্ষা করার জন্য আপনার হাতের কাছে একটা আয়না নিন মুখ দেখার আয়না ছোট আয়না বা যে কোনো ধরনের আয়নার সামনে আপনি দাঁড়ান দাঁড়িয়ে এবার আপনি উপরের দাঁত নিজের ঠোঁট স্পর্শ করে তার মানে আপনি যখন ফ এবং ভ বলবেন তাহলে তখন অবশ্যই আপনার দাঁত দেখা দিতে হবে আই মিন ইউর ছাত মাস্ট বি শোন ইউর থ্রিথ মাস্ট বি শোন ওয়েন ওয়াইল স্পিকিং ফ অ্যান্ড ভ ওয়াইল প্রনাউন্সিং ফ অ্যান্ড ভ আই মিন ফ 
এবং ভ উচ্চারণ করার সময় আপনার দাঁত অবশ্যই দেখা যাওয়া লাগবে আদারওয়াইজ এই সাউন্ডটা বা এই সাউন্ডগুলো উচ্চারণ সঠিক হবে না অর্থাৎ সঠিক মাখরাজ মাখরাজ বলতে বাংলায় বলা হয় উচ্চারণ স্থল আর ইংলিশে বলা হয় ফ্লাইস অফ আর্টিকুলেশন আর আরবিতে বলা হয় মাখরাজ তবে আমাদের বাংলাদেশের সমাজে আমরা মাখরাজ কথাটা ব্যাপক পরিচিত সো এই কথাটা আমরা ব্যবহার করব এখানে মাখরাজ মানে শব্দের যে কোনো ধ্বনির উচ্চারণস্থল যেখান থেকে ধ্বনিটা উচ্চারিত হয় তো যাই হোক এই ফ এবং ভয়ের মাখরাজ হচ্ছে উপরের দাঁত আর নিচের ঠোঁট প্রিয় পাঠক আমার সাথে বলুন এবং আপনি যেটা বললাম যে আয়না অথবা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বা আপনি যদি কনফার্ম করতে পারেন যে আপনার উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট স্পর্শ করে বলছেন এতটুকু হলেই চলবে যে কোনোভাবে কনফার্ম করুন ফ ভ বলুন ফ ভ ফ ভ ফ ভ ফ ভ পাঠক এর পরের দুটো অক্ষর একটা দেখতে ফি ফি এর মতো প্রথমটা দেখতে ফি এর মতো এবং পরেরটা দেখতে বাং বি এর মতো পাশে ফ এর মতো যেটা সেটা বাংলায় প এবং ফ দিয়ে নিচে হসন্ত দিয়ে দেয়া আছে এবং পরেরটা লেখা আছে ব পরেরটা একেবারেই বাংলা ব এর মতো বাংলাদেশ লিখতে আমরা যেভাবে ব লিখি ঠিক একই উচ্চারণ কোনো পার্থক্য নেই বাট প্রথমটা ফার্স্ট ওয়ান ফার্স্ট ওয়ান ইজ ডিফারেন্ট দেন বাংলা ফ এটা বাংলা ফ এর সাথে পুরোপুরি ম্যাচ করে না সেক্ষেত্রে আপনাকে আমি যেটা ইনস্ট্রাকশন বা নির্দেশনা যেটা ফলো করতে বলবো সেটা হচ্ছে আপনি প্রথমে আপনার দুই ঠোঁট বন্ধ করুন প্লিজ দুই ঠোঁট বন্ধ করুন এবং একটু শক্ত করে চেপে ধরুন এবার ফোর্স দিয়ে একটা চাপ দিয়ে বলুন আমার মতো করে ফ বলুন ফ আপনি অবশ্যই কনফার্ম করবেন আপনার দুই ঠোঁট প্রথমে বন্ধ হবে এবং একটা প্রেশার থাকবে চাপ দিয়ে বলবেন ফ দেখুন আপনি সাউন্ডটা ফলো করুন ফ ফ ফ ফ ফ ফ ফ এভাবে পরের অক্ষরটা বাংলা বয়ের মতো ব ব ব এখানে বাংলায় দুটো অক্ষর প এবং ফ একসাথে হসন্ত সহ লেখার মানে হচ্ছে আমরা যেটা বুঝাতে চেয়েছি এখানে সেটা হচ্ছে প বলার সময় যেভাবে দুই ঠোঁট মিলে যায় এভাবে থাকবে তবে উচ্চারণটা ফয়ের মতো মোটা করে হবে ফ ফ ফ ফ তো এখন আমার সাথে সাথে বলুন ফ ব ফ ব ফ ব প্রিয় শিক্ষার্থী বলুন ফ ব ফ ব ফ ব ফ ব ফ ব ফ ব এবার পরবর্তী অক্ষর ছ ড আই মিন যেটা বাংলা ইংরেজি অক্ষর টি এর মতো দেখে এবং ডি এর মতো ডি এর মতো যেটা দেখে সেটা একেবারেই বাংলা ড এর মতো কোনো পার্থক্য নেই যেমন ডাব ডালিম ডাল ডালিয়া ডুমুর এ জাতীয় শব্দগুলো বলার সময় যেভাবে আমরা ড বলি একেবারে সিম্পল দেখুন বাংলা অক্ষর পাশে দেয়া আছে ড কোনো পার্থক্য নেই বাট ছ যেখানে দেয়া আছে ছ এর পাশে একটা দন্ত সহ ছোট করে দেয়া আছে এবং দুটোর নিচে হসন্ত দেয়া আছে উচ্চারণটা ছ ছ এখন এটা বাংলায় একটা ট এবং একটা ঠ আছে বাট দিস লেটার ডাজন ম্যাচ এনি ওয়াট হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাংলায় ট আছে ঠ আছে কিন্তু এই ইংরেজি ঠটা বাংলা ট অথবা ঠকে কোনোটাকে একশো পার্সেন্ট ফলো করে না একশো পার্সেন্ট ম্যাচ করে না কোনটার সাথেই তো যাই হোক এখন আমি এখানে একটা উদাহরণ দিই সবসময় ক্লাসে যেটা দিয়ে থাকি সেই উদাহরণটাই হচ্ছে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কোনো মেলা থেকে বা কোনো বাজার খেলনা একটা কিনে খেলনা পিস্তল যেটা কিনে এনে এভাবে প্র্যাকটিস করে থাকে হাতে নিয়ে কারো দিকে তাক করে বা কোনো কিছুর দিকে তাক করে প্র্যাকটিস করে দেখুন আপনিও এই সাউন্ডটা একটু করুন যে পিস্তল নিয়ে বাচ্চারা যেভাবে খেলা করে পিস্তল নিয়ে সেই সাউন্ডটা করুন একটু ফিল করুন দেখুন এই সাউন্ডটা বাংলা ঠ এর মতো না একটু পার্থক্য আছে ভিন্নতা আছে তো এই করে পিস্তল নিয়ে খেলার সময় বাচ্চারা যেই সাউন্ডটা করে সেটাই হচ্ছে সেই সাউন্ডটাই হচ্ছে ইংলিশ ঠ তো প্রথমে আপনি একটু এরকম সাউন্ডটা করে নিন 
তারপর আপনি পড়ুন ছ ড পাঠক পড়ুন ছ ড ছ ড ছ ড ছ ড ছ ড ছ ড ছ ড আচ্ছা এরপর খ গ একটা দেখতে প্রথমটা দেখতে ইংলিশ অক্ষর খেই বা আমরা যেটাকে কে বলতাম খেই এর মতো আর আরেকটা হচ্ছে জি এর মতো এটা হচ্ছে গ তো প্রথমটা হচ্ছে খ খ গ উচ্চারণে বাংলার সাথে কোনো পার্থক্য নেই একেবারেই বাংলার মতো হানড্রেড পার্সেন্ট বাংলা সাউন্ডের মতো করলেই হবে খ গ বলুন খ গ পড়ুন খ গ খ গ খ গ খ গ খ গ খ গ আচ্ছা এরপরের অক্ষর দুটো দেখুন একটু ভিন্ন এতক্ষণ যে অক্ষরগুলো আমরা পড়লাম যে লেটারগুলো পড়লাম বা ফোনেমগুলো পড়লাম সেগুলো পরিচিত অক্ষরের মতোই ছিল এরপরের অক্ষরটা একটু ভিন্ন দেখুন লম্বাটে একটু গোল দাগ দেওয়া জিরোর মতো করে তবে মাঝখানে একটু কাটা দাগ এটা কিছুটা জিরোর মতো অথবা পরিসংখ্যানে অথবা বর্তমান গণিত পড়তে গিয়ে আপনারা হয়তো পেয়েছেন ইতোমধ্যে থিয়েটার মতো দেখতে তো যাই হোক এটা হচ্ছে থ এখন সিম্বলটা যেরকমই দেখুক এটা নতুন একটা অক্ষর হিসেবে আমাদের বিবেচনা করতে হবে দেখুন মনে করুন আমাদের যখন আমরা ক খ স্বরে ও স্বরে এগুলো শিখেছিলাম তবে এই অক্ষরগুলোকে আমরা আসলে কোনো কিছুর সাথে এরকম বলে শিখি নাই যে এটা দেখতে অন্য একটা অক্ষরের মতো যেমন ক দেখতে পয়ের মতো ক দেখতে আলিপের মতো এরকম করে পড়ি নি কিন্তু আসলে আমরা একভাবে এঁকে আমাদের ত্রিভুজের মতো করে এঁকে সাথে একটা টান দিয়ে একটু পেঁচিয়ে লিখে দেখে দেখানো হয়েছে যে এটাকে বলো হ্যাঁ এটাকে বলো ক আমরা ঠিক এভাবেই শিখেছিলাম এটা ক তো একেবারে নতুন অক্ষর জাস্ট মনে করতে হবে এটা নতুন একটা অক্ষর এটা কিসের মতো দেখে কোনো কিছুর সাথে ম্যাচ করতেও পারে নাও করতে পারে জাস্ট এভাবে এঁকে এটাকে এই অক্ষর বলতে হবে ক খ এভাবে শিখেছি ঠিক এখানেও আমাদের নতুন অক্ষর হিসেবে নিতে হবে এটা থিয়েটার মধ্যে দেখুক অথবা আপনার কাছে পরিচিত হোক বা না হোক আপনি এটাকে বলবেন স আর পরেরটাকে বলবেন দ এখন কথা হচ্ছে ইন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ উই হ্যাভ আ লেটার থ অ্যান্ড আ লেটার দ টু প্রনাউন্স বাংলা থ অ্যান্ড দ উই টাচ ঠিপ অফ দ্য ঠ্যাং টু দ্য রুট অফ থ্রিথ অর্থাৎ আমরা বাংলা থ এবং দ উচ্চারণ করার জন্য জিহবার অগ্রভাগ মানে জিহবার পাতলা অংশটুকু সামনের পাতলা অংশটুকু আমরা দাঁতের মাড়িতে মানে উপরের দন্ত মূলে দাঁতের মাড়িতে টাচ করে বলি থ এবং দ আপনি একটু ফিল করুন দেখুন বাংলা থ দ বলার সময় জিহবার অগ্রভাগ তার মানে জিহবার পাতলা অংশ ঠিপ অব দ্য ঠ্যাং যেটাকে বলা হয় ঠিপ অব দ্য ঠ্যাং মানে জিহবার পাতলা অংশ এই অংশটা উপরের দাঁতের মাড়িতে টাচ করে বাট to pronounce english th and th we have to keep tip of the tongue in the middle of teeth arthat arthat dui dater sharir majhe thakbe jihbar patla ongsho ingreji th ebong do bolar jonno english th ebong do bolar jonno uchcharan korar jonno jihbar agrobhag uporer ebong nicher dater je shari ache এই দাঁতে দুই দাঁতের শাড়িতে বেশ হ্যাঁ শাড়িতে টাচ করবে এবং দুই দাঁতের শাড়ির মাঝে ফাঁকা অংশে রেখে বলতে বলতে হবে থ দ এক্ষেত্রে যারা আরবি অক্ষরগুলো জানেন তো আরবি অক্ষর সা যেমন হাদিস হাদিস লিখতে বা কাউসার লিখতে যে রকম সা আছে তিন নোকতা যেটা বায়ের মতো করে নিচে ফোটা না দিয়ে উপরে তিন নোকতা এই অক্ষরটার মতো উচ্চারণ হবে থ সেখানে থ উচ্চারণ হবে কিন্তু এখানে বাংলা থ এর কাছাকাছি বাংলা থ এর কাছাকাছি এবং দ এর কাছাকাছি তবে মাখরাজটা ভিন্ন উচ্চারণ স্থলটা ভিন্ন যেটা বললাম জিহবার অগ্রভাগ থাকবে দুই দাঁতের শাড়ির মাঝে বলুন আমার সাথে সাথে থ দ থ দ থ দ থ দ থ দ থ দ থ দ থ দ থ দ আপনি এটা ফলো করতে চাইলে এখন এখনই করতে পারেন এর থেকে পরবর্তী দুই পেজ পরে দেখুন ছবি দিয়ে দেয়া আছে এই ছবি ফলো করলে আপনি এটাকে আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন ঠিক অন্যান্য অক্ষরগুলো ঠিক এভাবে আপনি বুঝতে সহজ হবে ছবিতে দেখুন দেখানো আছে জিহ বা দুই দাঁতের মাঝে আছে এভাবে আপনি উচ্চারণ করবেন থ দ থ দ আমার সাথে সাথে বলুন থ দ 
থ ধ ধ তো একটু লক্ষ্য করুন এই সাউন্ড দুটো বাংলা থ এবং দ এর চাইতে একটু সফট বাংলা থ এবং দ কিছু একটা শক্ত সাউন্ড বলা যায় আর এই সাউন্ড দুটো হচ্ছে সফট থ দ থ দ আচ্ছা এর পরবর্তী অক্ষর দুটোর কথা এখনে আসি তো এতক্ষণ আমরা যে সিম্বলগুলো দেখলাম সেই সিম্বলগুলো ছিল একক সিম্বল দেখুন ফ একটা একক্ষরের মতো এইভাবে প্রত্যেকটা একটা অক্ষরের মতো ছিল তবে এখানে এই নতুন অক্ষরটা দুটো অক্ষরের সমন্বয়ে খুব ক্লোজ করে দুটো অক্ষর লেখা আছে দুটো অক্ষরের মতো করে লেখা আছে এই দুটো অক্ষর এবং ডান পাশেরটাও ঠিক একইভাবে একটা হচ্ছে চ আর একটা হচ্ছে জ এখানে আমি মনে করার জন্য একটা সুন্দর কথা বলে থাকি যেটা খুব কার্যকর হয় এক্ষেত্রে আমরা মনে করতে পারি উপরের সিম্বলগুলো যা আছে এগুলো সব ব্যাচেলার মানে এরা অবিবাহিত আর নিচের সিম্বলগুলো হচ্ছে খাপল ম্যারিড তো খাপল এখানে মনে করেন প্রথম কাপলে আছে চাচা চাচি আর পরবর্তী কাপলে আছে ডান পাশের কাপল ডান পাশের জোড়া এখানে আছে দুটো যেহেতু সিম্বল এখানে মনে করুন জ্যাঠা জেঠে জ্যাঠা জেঠি কথাটা হয়তো সকল এলাকায় এটা পরিচিত নাও থাকতে পারে বাংলাদেশে তো জ্যাঠা হচ্ছে কোনো কোনো অঞ্চলে বাবার বড় ভাই যিনি তাকে জ্যাঠা বলা হয়ে থাকে আর ছোট ভাই হলে চাচা বলে বলা হয়ে থাকে তো যাই হোক আপনি এখন উচ্চারণ করবেন চাচা চাচি জ্যাঠা জেঠি চাচা চাচি জ্যাঠা জেঠি চাচা চাচি এখন এই চাচা চাচি কথাটাকেও একটু কথা ক্লিয়ার বা পরিষ্কার করে নিতে হয় সেটা হচ্ছে কোনো কোনো অঞ্চল ভেদে যেহেতু এই বইটি আমি আশা করছি সারা বাংলাদেশের লোকজন পড়বেন অঞ্চল বেঁধে চাচা চাচিটাও ভিন্ন উচ্চারণ হয়ে থাকে কখনো কখনো কোনো অঞ্চলে এটার চাচা চাচি না বলে বলা হয়ে থাকে সাসা সাসি সাসা সাসি এখন দেখুন আমি বলছি চাচা চাচি আর একটা হচ্ছে সাসা সাসি এখন সাসা সাসি বললে কিন্তু ইংলিশ সাউন্ড হবে না আপনাকে ইংলিশ চ বলতে হলে আপনাকে চাচা চাচি ঢাকায় শুদ্ধ করে যেটা বা শুদ্ধ বাংলায় যে চয়ের উচ্চারণ সেই উচ্চারণটা কনফার্ম করতে হবে চাচা চাচি তার মানে আমি এখানে যেটা কনফার্ম করতে চাচ্ছি চ যখন এরকম দুটো সিম্বল আপনি দেখবেন একত্রে অক্ষর একই অক্ষরে দুটো সিম্বলের মতো লাগতেছে তো এই অক্ষরটা দেখলে আপনার মনে করবেন চাচা চাচির কথা তখন আপনার মনে পড়বে এটা চ আমি যেহেতু নতুন সিম্বল কিছু কিছু কৌশল অবলম্বন করে এগুলোকে মনে রাখতে হবে তো যাই হোক এটা হচ্ছে চ বলুন চ আর পরের অক্ষরটি হচ্ছে জ জটা হচ্ছে আরবি অক্ষর জিমের মতো স্ট্রং বাংলা যদিও বরিগ জ লেখা আছে এবং পাশে লেখা আছে জিম তো এটা হচ্ছে আরবি অক্ষর জিমের মতো স্ট্রং চ জ বলুন চ জ আমার সাথে সাথে বলতে থাকুন চ জ চ জ চ জ চ জ চ জ চ জ চ জ আচ্ছা পরবর্তী অক্ষর পরবর্তী অক্ষর দুটো হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রথমটি দেখতে এস এর মতো আর পরেরটি ডান পাশেরটি দেখতে জেডের মতো লাগছে তো প্রথম অক্ষরটা এস এর মতো এবং ডান পাশেরটা বাম পাশেরটা এস এর মতো ডান পাশেরটা জেডের মতো এই সাউন্ড দুটো হচ্ছে একটা স একটা হচ্ছে জ এখন সঠিকভাবে বলতে মানে আরবি অক্ষর সিনের মতো হবে প্রথমটা স যদি আরবি অক্ষর সিনের সাথে পরিচিত না থাকেন তাইলে মনে করুন সাইকেলের চাকা যখন পাঞ্চ করা হয় একটা সাউন্ড আসে মনে করুন সাইকেলের চাকার পাঞ্চ আপনি এই আওয়াজটা নকল করছেন সেখান থেকে সিন স স দেখুন এটা বাংলা কোনো অক্ষরের সাথে কিন্তু ম্যাচ করবে না স স স স স স আর ডান পাশেরটা যেটা জেডের মতো দেখতে এখানে একটা আরবি অক্ষর জালের মতো সফট কিছুটা তবে জালের সাথে ভাইব্রেশন এখানে একটা ভাইব্রেশন বা কম্পন আছে সেখানে একটা উদাহরণ আমরা এদের দেখি সেটা হচ্ছে মৌমাছির বাসার কাছে অথবা কালো ভ্রমণের সাউন্ড পাওয়া যায় সাউন্ডটা একটু করুন প্লিজ একটা কম্পিত সাউন্ড জ জ জ তো এবার দুটো সাউন্ড একসাথে বলি স জ বলুন আমার সাথে স জ 
সিনের মতো স আর জালের মতো তবে সাথে একটু কম্পিত সাউন্ড হবে জ স জ স জ স জ স জ প্রিয় পাঠক আমার সাথে বলুন স জ স জ স জ স জ স জ এর পরবর্তী দুটো অক্ষর একটা হচ্ছে দেখতে সাপের মতো তো এই সাপের মতো মনে রাখবেন এটা স একেবারে বাংলা তালব বর্ষর মতো সাউন্ড স স স স স তবে তালব বর্ষর মতো বললাম তালব বর্ষর সাউন্ডও বাংলায় সব সময় ঠিক থাকে এরকম নয় যেমন যখন আমরা বলি শ্রেণী তখন কিন্তু তালব বসু দিয়েই লেখি কিন্তু সাউন্ডটা তালব বসু থাকলো না তখন হয়ে যায় স ঠিক একইভাবে বাংলা এক একটা স এক এক রকম ভিন্ন ভিন্ন রকমের উচ্চারণ হয় সেজন্য আমি সাপের কথা বললাম সাপের মতো সাউন্ড হবে স স স এবার ডান পাশের অক্ষরটা লক্ষ্য করুন ডান পাশের ফোনিমটা এটা একেবারেই ভিন্ন এটা থ্রির মতো না কারণ থ্রিতে উপরে একটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনের মতো নিচে এবং প্যাঁচানো এরকম এটা থাকে না তো এটা নতুন একটা সাউন্ড একেবারেই নতুন যেটা এতদিন গোপন ছিল গোপন থাকলে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে উজ্জ ছিল ঠিক না তো যেহেতু এই সাউন্ডটা গোপন ছিল আমরা এবার বলবো উজ্জ ছিল এবার উজ্জ থেকে আমার সাথে সাথে ফলো করুন উজ্জ উজ্জ দেখুন উস জ না উজ্জ না উজ্জ সাথে সাথে বলুন উজ্জ 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 শুনে শুনে প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ এটা একেবারেই নতুন সাউন্ড বাংলায় এই সাউন্ডটা নেই জ এবার আপনি পর্যায়ক্রমে উ সাউন্ডটা বাদ দিয়ে দিন জ আর না পারলে উজ্জ 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 এবার উ সাউন্ডটাকে আপনি বাদ দিয়ে দিন জ জ এবার আমার সাথে সাথে বলুন স জ স জ বলুন আমার সাথে সাথে স জ স জ স জ স জ স জ আশা করি কয়েকবার বলতে বলতে হয়ে যাবে একেবারে ফার্স্ট টাইম না হলেও পর্যায়ক্রম আপনি চেষ্টা করে যাবেন স জ স জ আর জটা বলতে না পারলে উজ্জ উজ্জ তবে সব সময় উজ্জ না বলে পর্যায়ক্রমে জ সাউন্ডটা ক্লিয়ার করে ফেলতে হবে স জ স জ স জ স জ স জ এর পরবর্তী সাউন্ড তিনটে খুবই সহজ এবং ছয়টা সাউন্ডই সহজ পড়ুন ম ন ইং ইংটা হচ্ছে বাংলা অনুষ্ঠানের মতো ইং বাংলা অনুষ্ঠান সাউন্ডের মতো হবে ইং ইং লক্ষ্য করুন ইং তো পড়ুন ম ন ইং ম ন ইং ম ন ইং ল র হ ল র হ এল এর মতো ল আর এর মতো র আর এইচ এর মতো হ ল র হ ল র হ ল র হ ল র হ এর পরবর্তী দুটো সাউন্ড শেষ সাউন্ড দুটো খনসনেটার শেষ দুটো হচ্ছে ই ও লক্ষ্য করুন এই ই সাউন্ডটা বা ইয় লেটারটা দেখতে ইংলিশ অক্ষর জে এর মতো তবে উচ্চারণের সাথে জে এর মিল নেই বা লেটারের উচ্চারণের মিল নেই এটা ভিন্ন সাউন্ড হিসেবে এসছে ই ই ই আর ডাবল ইয়ের মতো দেখতে লেটারটা হচ্ছে ও তাহলে বলুন আমার সাথে সাথে ই ও ই ও ই ও ই ও ই ও ই ও ই ও এই ও বলার সময় দুই ঠোঁট খুব ক্লোজ থাকবে কাছাকাছি একেবারে প্রায় মিলে যাবে ও ও ও ই ও ই ও ই ও প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এই চব্বিশটি কনসোনেন্ট ব্যাখ্যা করে করে মানে বুঝে বুঝে প্র্যাকটিস শুনলাম পড়লাম তো এখন আপনি যেটা করবেন পরবর্তী পেজ থেকে না দেখে পড়ার চেষ্টা করবেন মানে বাংলা যেখানে নাই বাংলা নাই শুধু ইংলিশ শুধু সিম্বলগুলো দেওয়া দেওয়া আছে অক্ষরগুলো দেওয়া আছে এখান থেকে দেখে পড়বেন তার আগে আপনি যেটা করবেন আমার সাথে সাথে আরেকবার পড়ুন পড়বেন 
তবে না দেখে মানে আপনি যেন লিখতেছেন হ্যাঁ কল্পনায় আপনি মনে করবেন যেন আপনি সিম্বলগুলো লিখতেছেন মনে না পড়লে শুধু বই থেকে একটু দেখে নেবেন আর মনে পড়লে আপনি পরবর্তী শুনু শুনতে থাকবেন ফ ভ মনে করুন অক্ষর দুটো কেমন নিজে নিজে মনে করুন কল্পনায় যেন আপনি লিখতেছেন এরকম মনে এভাবে মনে করবেন ফ ভ ফ ভ ফ ব ফ ব ছ ড ছ ড খ গ খ গ থ দ থ দ চ জ চ জ স জ স জ স র স র ম ন ইং ম ন ইং ল র হ ল র হ য ও য ও য ও প্রিয় পাঠক আপনি এখন এই সাউন্ডগুলো পরবর্তী পৃষ্ঠায় যেখানে বাংলা পাশে বাংলা উচ্চারণ দেয়া নেই সেখান থেকে পড়বেন এবং মনে করবেন সাউন্ডগুলো তবে এখানে আপনি মনে রাখবেন আমি কখন কি কথাগুলো বলেছিলাম যেমন ফয়ের বিষয়ে বলেছি উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট হ্যাঁ ভয়ের বিষয়ে একই কথা এবং ফ ব বলার সময় দুই ঠোঁট বন্ধ করে সজরে বাতাস বের করা এবং বটা বাংলা বয়ের মতো এবং ছয়ের বিষয়ে বলেছি ছেলেরা যে পিস্তল খেলে পিস্তল নিয়ে প্র্যাকটিস করে সেই রকম একটা সাউন্ড হবে এবং খ গ বাংলার মতোই হবে থ এবং দ জিহবার অগ্রভাগ দুই দাঁতের মাঝে প্রয়োজন আপনি ছবি দেখে নেবেন পরবর্তী পেজ থেকে এই ছবি দেখে থ দ দুই দুই দাঁতের মাঝে জিহবার অগ্রভাগ থাকবে এরপর চ চ জয়ের সাথে যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে চাচা চাচি জেঠা জেঠি এই বিষয়টা মনে রাখবেন তাহলে আপনি এই সিম্বলগুলো মানে দেখলেই মনে করতে পারবেন সহজ হয়ে যাবে এবং সাউন্ডের বিষয়ে অবশ্যই কনফার্ম থাকবেন আঞ্চলিকতা যেন না থাকে চ জ শক্ত সাউন্ড হবে আরবি জিমের মতো এবং বাংলার চয়ের মতো স্ট্রং চ জ এরপর স জ একটাতে বলেছি সাইকেলের চাকা পাঞ্চ করা অথবা আরবি অক্ষর চিনের মতো সাউন্ড আরেক জায়গায় বলেছি মৌ মাছির বাসা অথবা কালো ভ্রমণের সাউন্ড জ এরকম এরপরে সাপের কথা বলেছি এবং উর্জ এই কথাটা বলেছি কথাগুলো মনে রাখবেন এভাবে প্র্যাকটিস করুন এবং পরবর্তীতে বাংলায় উচ্চারণ লিখে দেয়া আছে কোথায় কিভাবে টাচ করতে হবে এবং এর পরবর্তী দুই পেজে ছবি দিয়ে দেয়া আছে তো আপনি ভালো যদি শিখতে চান যদি সঠিক বিশুদ্ধ ইংলিশ স্পিকিং করতে চান আই মিন নেটিভ স্পিকারদের মতো যদি আপনার স্পিচকে বিশুদ্ধ এবং সুন্দর করতে চান আপনি যদি আপনার স্পিচ দ্বারা কাউকে আকৃষ্ট করতে চান কাউকে মুগ্ধ করতে চান ইংলিশ বলা দিয়ে তাহলে অবশ্যই এটাকে প্র্যাকটিস করুন এর পাশাপাশি আপনি আমাদের অডিওটা শুনুন যেটা এখন তো আমি যেটা আলোচনা করছি এটা তো ডিসকাশন বা জিডি জেনারেল ডিসকাশন আর পাশাপাশি অডিও যেটা আছে সেটা বারবার শুনুন এবং পড়ুন এরপর আপনি অডিও শোনার পরে যে কাজটা অবশ্যই করবেন সেটা হচ্ছে এই লেটারগুলো লিখে ফেলবেন দেরি করবেন না আপনি এখনই লিখে ফেলবেন এই চব্বিশটা লেটার লিখবেন তবে লেখার সময় আপনাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এখানে ইংরেজি যেই ফন্ট দেওয়া আছে মানে এফ যেভাবে লেখা আছে এফ এর ফটা যেভাবে লেখা ঠিক এভাবে লিখবেন তবে হ্যান্ড রাইটিংয়ে আমরা হাতের লেখা লিখতে গিয়ে আমরা অনেক রকমের এফ লিখে থাকতে পারি কেউ প্যাচে লেখে কেউ ফন্টের মতো লেখে কেউ আর একজনকে অনুসরণ করে স্টাইল করে সামনে পেছনে টেনে লেখে তো বিভিন্নভাবে এই অক্ষরগুলো লেখা যেতে পারে ইংলিশ হ্যান্ড রাইটিংয়ের জন্য কিন্তু আপনি যখন এই ফোনেমস হিসেবে এই লেখার অক্ষরগুলো লেটারগুলো লিখবেন তখন অবশ্যই এই বইতে যেই ফন্টে দেওয়া আছে যেটা যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে লিখবেন আপনি অন্য কোনো ফন্ট চেঞ্জ করবেন না কারণ এই ফন্টগুলো আপনি যেখানেই পাবেন ডিকশনিতে যখন পড়বেন তখন আপনি এই এই ফন্টেই পাবেন ভিন্ন কোনো ফন্টে পাবেন না সে কারণে আপনাকে এই ফন্টগুলো ঠিক রাখতে হবে আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন এগুলো দিয়ে আপনার কখনোই হ্যান্ড রাইটিং করা লাগবে না এগুলো দিয়ে আপনার হাতের লেখা লিখতে হবে না চিঠিপত্র পরীক্ষায় কোথাও লিখে হ্যান্ড রাইটিং করা লাগবে না শুধুমাত্র আপনি এই উচ্চারণ শেখার জন্য ডিকশনারি থেকে পড়তে হবে আর উচ্চারণটা পারেন কিনা এটা প্রমাণের জন্য কিছু ওয়ার্ড আপনার হয়তো ট্রান্সক্রিপশান লিখে রাখা লেখা প্র্যাকটিস করতে পারেন বেশি শেখার জন্য ভালো করে শেখার জন্য মনে রাখার জন্য অথবা এগুলো আপনি পূর্ণাঙ্গ দক্ষতার জন্য কিন্তু আসলে এগুলোতে আপনার হ্যান্ড রাইটিং করা লাগবে না যেহেতু আপনার হ্যান্ড রাইটিং করা লাগবে না আপনি এগুলোর এক 
ফন্ট চেঞ্জ করবেন না এই ফন্টেই করবেন আর এই ফন্টে আপনি ক্যামব্রিজ বলুন অক্সফ্রেড অক্সফোর্ড বলুন বা লং ম্যান ডিকশন বা ইংলিশ যে কোনো ডিকশনারিতে আপনি ওপেন করবেন ঠিক এই ফন্টেই পাবেন আই মিন ফন্টগুলো চেঞ্জ হবে না সুতরাং আপনি ফন্ট চেঞ্জ করবেন এই ফন্টেই লিখবেন তো যাই হোক এ বিষয়ে আর কথা বাড়াচ্ছি না আপনি পরবর্তী পেজের দিক নির্দেশনা ফলো করুন ছবিগুলো দেখুন এবং অডিও যা আছে সেটা বারবার পড়ুন বারবার শুনুন ইনশাল্লাহ এটা প্রথমে একটু কঠিন মনে হবে আসলে অত কঠিন না যে কোনো সাউন্ড বাংলাদেশের আমরা যে তো আমাদের অভিজ্ঞতা আরকে বলতে পারি আমাদের দেশের অ্যাকসেন্টে যে কোনো অ্যাকসেন্টকে ইংলিশের অন্তত এই সবগুলো অ্যাকসেন্ট আয়ত্তে নেওয়া সম্ভব এবং হানড্রেড পারসেন্ট আয়ত্তে নেওয়া সম্ভব সুতরাং আপনি এগিয়ে যান এরপর আমাদের সাথে আরও যেহেতু বই পড়ছেন তো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকবে বিভিন্ন আমরা দিক নির্দেশনা দিব সেটা অনুসরণ করবেন তো এখনই যেটা কথা সেটা হচ্ছে আপনি এগুলো লিখে ফেলবেন ক্লাসটা শেষ করে এই পুরো ক্লাসটা শেষ করে আপনি এই সাউন্ডগুলো লিখবেন দুবার লিখবেন কমপক্ষে দুবার লিখবেন প্রথমবার লিখবেন দেখে দেখে এরপর আপনি না দেখে লিখবেন না দেখে লেখা পর্যন্ত আপনি বারবার লিখবেন বা পড়বেন তো ঠিক আছে সামনের লেসনটা ফলো করুন পরবর্তী ইনস্ট্রাকশান ফলো করুন ধন্যবাদ